संसार का अंग शतावट का चरम रण क्षेत्र में योद्धाओं यीशु मसीह आ रहा है क्या आप तैयार हैं अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ हो जाओ अ स्पेशल वेलकम टू ऑल एंजल टीवी व्यूअर्स वाचिंग दिस प्रोग्राम हर एक एंजल टीवी के दर्शकों के लिए खास स्वागत तम जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रोग्राम इस कॉल प्रिपेयर टू मीट द एंड टाइम्स इस कार्यक्रम का नाम है कि अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ इट्स पर्पस इज टू मेक अस अवेयर एंड टू प्रिपेयर फॉर द एंड टाइम्स इसका उद्देश्य यह है कि अंतिम समय की जानकारी दें और तैयार करें द टाइटल ऑफ टूडे मैसेज इज हाउ कैन वी बी श्योर ऑफ टूडे आज की संदेश का शीर्षक ये है कि आज के लिए हम कैसे निश्चय हो सकते हैं हाउ कैन वी बी श्योर ऑफ टूडे एंड टूमोरो वेन दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग एंड अनस्टेबल इन ऑल इट्स पैथ जब ये संसार पूरी रीति से हर तरीके से बदलता जा रहा है और उसके स्तर इतना स्थिर नहीं है तो कैसे हम आज और कल के लिए एक निश्चयता पाए देर आर अनोन सिकनेस and diseases ahead aur hamare samne anjaan bimariyan mahamariyan hain there are numerous disasters and calamities facing the nations anginat navinash aur aapdaon ko rashtr samna kar raha hai there are economic recessions that could wipe out all the savings of people और आर्थिक रीति से ऐसे गिराव आ चुका है कि लोगों की हर एक पूंजी जो जमा करके रखे हैं वो खत्म होने वाला है Who can you trust? किस पर आप भरोसा कर सकते हैं Can you trust in man to be there for you when you really need help? क्या आप मनुष्य पर विश्वास कर सकते हैं कि जब आपकी जरूरत हो तो वो आपके साथ होंगे When Jesus died for us on the cross, it was done out of love for us. जब यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मरे थे वो प्रेम के एक वजह से उन्होंने ऐसे किया है That love that saved us from eternal death is still there. अब वो प्रेम जो मैं अनंत मृत्यु से बचाकर जीवन देता है वो अब भी है दैट लव फ्रॉम गॉड हैज नॉट डिमिनिश्ड और डिसअपियर्ड अब वो प्रभु का प्रेम अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है या गायब नहीं हो गया है टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ गॉड्स लव वर्क्स फॉर आवर बेनिफिट आज हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लाभ के लिए है Let us turn to the book of Job chapter 13 and read 15 to 19. I am Job ki pustak iske 13 adhyay hai uske 15 se leke 19 pad tak hum padhein. Though he slay me yet will I trust him. Even so I will defend my own ways before him. He also shall be my salvation for a hypocrite could not come before him. Listen carefully to my speech. and to my declaration with your ears see now i have prepared my case i know that i shall be vindicated who is he who will contend with me if now i hold my tongue i perish wo mujhe ghat karega mujhe kuch aasha nahi to bhi main apne chal chalan ka paksh lunga aur yah bhi mere bachav ka karan hoga ki bhaktihin jan उसके सामने नहीं जा सकता चित लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े देखो मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा ऐसा कोई पाए जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ दूंगा द वर्ड हियर इज ट्रस्टिंग गॉड और ये जो शब्द यहाँ पर यह है कि परमेश्वर पर भरोसा करना द हिब्रू वर्ड फॉर स्ले इन द स्क्रिप्चर इज कॉल्ड कतार यहाँ पर टूटना उस शब्द के लिए इब्रानी शब्द है कतार नॉट ओनली दस इट रिफर टू किलिंग द फिजिकल बट ऑल्सो किलिंग ऑफ द स्पिरिट एंड मोस्ट अप्रोप्रेट किलिंग ऑफ ऑल होप और यहाँ पर सिर्फ एक शरीर की जो है हत्या करना टूटना नहीं है मगर अपनी आशाओं की और जिंदगी की हर एक विश्वास टूटना है विदाउट होप पीपल गो डेस्परेट बिना आशा लोग निराशा में चले जाते हैं जो वो 
Though God does the worst to me, I will still trust Him. यहाँ पर अयुब कहता है कि परमेश्वर शायद मेरे लिए और भी बुरा करें, फिर भी मैं उस पे भरोसा रखूँगा। Though God breaks every promise, fails me in every way, treats me like a simple worthlessness, I am still going to trust Him. अगर परमेश्वर सारा वायदा को तोड़ दें और अपने पूरी जो है वायदे को वो पूरा ना कर सकें और मुझे पूरी रीति से तोड़ने पाए फिर भी मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा द हीब्रू वर्ड फॉर ट्रस्ट इज यकाल विच मीन्स टू हैव अन एक्सपेक्टेड होप भरोसा के लिए इब्रानी शब्द ये है शकाल जिसके मतलब है कि मैं उसमें पूरी तरीके से आशा रखता हूँ जोब वॉज होपिंग and expectantly waiting to be with the lord ayub yahan par aasha kar raha tha aur intezar kar raha tha ki parmeshwar ke sath ja ke judne ke liye job knew even if god permitted him to die god could raise him up from the dead ayub janta tha agar parmeshwar usse anumati deta ki wo mar bhi jaye fir bhi parmeshwar samarthi use phir se jilane ke liye job had this deep relationship with god to receive all the benefits of what god can do ayub ka parmeshwar ke sath itni gehri ek sambandh tha jisse ki wo janta tha ki parmeshwar se is karya ko wo prapt kar sakta hai if we decide to trust man for today and tomorrow with regards to our problems think again because you may get disappointed agar hum apne pareshaniyon aur samasyaon ke liye manushya par bharosa karne ke liye chahte hain aur karte hain to fir se aap vichar kar lijiye kyunki aap nirash hone wale hain let us turn to the book of jeremiah chapter 10 and read verses 14 to 21 i am yeremia uske 10ve adhyay ko kholenge aur 14 se leke 21ve pad tak padhenge this is the esv version and it goes like this Every man is stupid and without knowledge. Every goldsmith is put to shame by his idols, for his images are false, and there is no breath in them. They are worthless, a work of delusion. At the time of their punishment, they shall perish. Not like this is he who is a portion of Jacob, for he is the one who formed all things, and Israel. is the tribe of his inheritance the lord of hosts is his name gather up your bundle from the ground o you who dwell under siege for thus says the lord behold i am slinging out the inhabitants of the land at this time and i will bring distress on them that they may feel it woe to me because of my hurt my wound is grievous but i said Truly this is an affliction and I must bear it my tent is destroyed and all my cords are broken my children have gone from me and they are not there is no one to spread my tent again and to set up my curtains for the shepherds are stupid and do not inquire of the lord therefore they have not prospered and all their flock is scattered sab manushya पशु शरीर के ज्ञान रहित हैं अपने खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनेरों की आशा टूटती हैं क्योंकि उनकी डाली हुई मूर्तों झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है वे व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य हैं जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नाश हो जाएंगे परंतु याकूब का निच भाग उनके सम्मान नहीं है क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है और इसराइल उसके निज भाग का गोत्र है सेनाओं का यहोवा उसका नाम है हे घेरे हुए नगर की रहने वाले अपनी गटरी भूमि पर से उठा क्योंकि यहोवा यूं कहता है मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में धर के फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा मुझ पर हाय मेरा गांव चंगा होने का नहीं फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है इसलिए मुझको इसे सहने चाहिए मेरा तंबू लुट गया और सब सरिया टूट गई है मेरे लड़के बाले मेरे पास से चले गए और नहीं हैं अब कोई नहीं रहा 
जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातों खड़ी करें क्योंकि चरवाहे पशु सरी के हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़े तितर बितर हो गई है वट एन एग्जाम्पल जेरेमाया इज गिविंग कैसा उदाहरण ये माले दे रहे हैं दी एडवाइस ऑफ मैन इन शेपर्स और लीडर्स आर स्टूपिड और अगुओं की चरवाहों की सलाहें बहुत ही मूर्ख है ओनली ट्रस्ट इन गाल फॉर टूडे एंड टूमोरो आज और कल के लिए मात्र परमेश्वर पर ही भरोसा रखें लेट एस लुक एट द डेक्लेरेशन इन द बुक ऑफ लामेंटेशन चैप्टर थ्री वर्स ट्वेंटी फोर आई एम जो है विलाप गीत की पुस्तक के तीसरा अध्याय के चौबीसवें पद में जो घोषणा है उसे हम देखने पाए द राइटर सेस द लॉर्ड इज माई पोर्शन सेस माई सोल देर फोर आई विल होप इन हिम लेखक इस प्रकार कहता है मेरे मन ने कहा यहुआ मेरा भाग है इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा हाउ कैन वी बी श्योर ऑफ टूडे एंड टूमोरो आज और कल के लिए कैसे हम निश्चयता पा सकते हैं वेल द स्क्रिप्ट दैट वी हैव बीन रीडिंग आर लीडिंग अस ऑल टू वन डिरेक्शन हर एक वचन जो अभी हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ एक ही दिशा की ओर हमें अगुवाई देता है एंड दैट इज दैट वी कैन नॉट बी श्योर वी विल मेक इट इफ वी डोंट हैव The Lord God in our lives. अब वो ये है कि अगर हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर ना हो तो हम कभी भी हम अपने निश्चय तक पहुँच नहीं सकते हैं आई हैव सीन मेनी गुड पीपल हु डोंट नो गॉड मैं बहुत से अच्छे लोगों को देखा हूँ जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं सम हैव प्रोस्पेड फाइनेंशियली एंड थोट नाउ आई कैन रिलैक्स एंड टेक इट ईसी कुछ लोग आर्थिक रीति से इतने कुशल हो चुके हैं कि ये सोचने लग गए हैं कि अब मैं विश्राम कर सकता हूँ देर डिसायर इज शॉर्ट लिव बिकॉज नो सुनर दन दे थिंक ऑल इज वेल दे आर डायग्नोज विद कैंसर और हैव ओनली अ फ्यू मंथ्स टू लिव मगर वो उनके निश्चित नहीं संपूर्ण नहीं है कि उनकी इच्छाएं सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहता है क्योंकि थोड़े दिन में पता लगता है कि उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई है और जल्द ही वो मरने वाले हैं आई हैव सीन गॉड मूव इन हीलिंग टू हील पीपल फ्रॉम कैंसर और मैंने परमेश्वर को कैंसर की बीमारी लोगों को चंगा करते हुए मैंने देखा है आई हैव सीन गॉड रिस्टोर फाइनेंशियल Blessings to people who have lost everything. और मैंने देखा है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों की आर्थिक चीजों में ऐसे आशीष ले आया है जिन्होंने खोया है उसे वापस पाए हैं। I remember of this particular brother in Christ. और मसीह में एक भाई को मैं मुझे अच्छे से याद है। He lost everything. उसने सब चीज खो दिया। But the word of the Lord was released to his life. मगर परमेश्वर के वचन उसके जीवन के लिए स्वतंत्र किया गया। that he will recover everything that the enemy has stolen from him jo kuch shatru ne unse chura liya hai ki wo usse wapas pane wale hain when the prophetic word was released and believed jab ye bhavishwani vachan unke liye nikla jab unhone vishwas kiya us par that man became an instant millionaire aa wo achanak sa karodpati ban gaya let's turn to the book of numbers chapter 18 and read verse 20 i am gintiyon ki pustak uske 18th adhyay uske 20ve pad ko hum padhenge And the Lord says to Aaron, "You shall have no inheritance in their land; neither shall you have any portion among them. I am your portion, and your inheritance among the people of Israel." फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ लेट्स टर्न टू द बुक ऑफ साम वन फोर्टी टू एंड रीड वर्स फाइव आई एम वजन एक सौ बयालीस उसके पांचवे पद को पढ़ेंगे किंग डेविड इज डिक्लेयरिंग आई क्राई टू यू ओ लॉर्ड आई से यू आर माई रेफ्यूज माई पोर्शन इन द लैंड ऑफ द लिविंग दाऊद राजा घोषित करता है ये यहोवा मैंने तेरी दोहाई दी है मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है मेरे जीते ही तू मेरा भाग है नाउ आई वांट टू आस्क यू हु इज योर फ्रेज रेफ्यूज एंड हु इज योर पोर्शन इन द लैंड ऑफ द लिविंग मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं आप जिस स्थान में जीवित हैं वहां पर आपके लिए शरण स्थान और आपका भरोसा कौन है लेट्स टर्न टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73 एंड रीड वर्स 26 आई एम जे वजन 
तिहत्तरवे अध्याय के छब्बीसवें पद को पढ़ेंगे My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है इफ यू हैव अ हार्ड कंडीशन यू शुड डिक्लेयर दिस वर्ड एंड से God is the strength of my heart. अगर आपके कोई हृदय की रोग हो तो इस वचन की घोषणा आपको करना जरूरी है कि मेरे हृदय का भाग परमेश्वर है Let's turn to Psalm 16 and read verse 5 to 6. I am वचन संहिता 16 हिंदी में वो 4 और 5वें पद है The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places indeed. I have a beautiful inheritance. यह मेरा भाग और मेरा कटोरा का हिस्सा है मेरे बाट को तू स्थिर रखता है मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है मदी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द ओनली वे टू बी श्योर अबाउट टूडे एंड टू मोरो is to make the lord jesus your portion mere priya bhaiyo behno agar hamare liye kal ke aur aaj ke liye nishchay paana hai to ek hi matra rasta hai ki hum yeshu masi par bharosa kare as we come to the close of this message i want to encourage you the listeners aur jaise aaj ke satra ke ant mein aa chuke hain sunne walon ko main prosahit karna chahta hu trust in the lord with all of your heart For everything. हर बातों के लिए परमेश्वर पर पूरे हृदय से भरोसा रखिए Until we meet again next time, God bless you all. अगली बार मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे